ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സുനേഷ് സ്പൈസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്ത നിറഞ്ഞ ഒരു ഡിഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഫൈൻ ഡൈനിങ് ഫുഡ് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഫൈൻ ഡൈനിങ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വഴി വരുന്ന ഒരു പേരാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കാണാം ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഡൈനിങ് ഫുഡ് ഉണ്ട് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്വാളിറ്റിയോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണത് അത് നമ്മൾ നോർമൽ ആളുകൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ ഫൈൻ ഡൈനിങ് ഫുഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് സ്റ്റേക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പ്യൂരേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കിച്ചണിൽ വെച്ച് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതോടുകൂടി തന്നെ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ ക്രഷ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ റോസ്മേരി ഇടണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റോൾ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫിന് റോൾ ചെയ്യാം ഈ ബീഫിന് ഞാൻ റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ് തിരിച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കുക ഈ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തിരിക്കുക അപ്പം നല്ല ടൈറ്റിൽ ബീഫ് നമ്മുടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതോടു കൂടി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പാൽ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ പേര് ക്യാപ്പിനെട്ടാന്നാണ് അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഒനിയൻ ഗാർലിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ചുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടി സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സോൾട്ട് പേപ്പർ എഴുതി എടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആവുന്നത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബീഫും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പാനോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനും കൂടി വെക്കണം അതിൽ ഞാൻ സ്റ്റീം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റീമി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പോയിലാവട്ടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഈ ഗ്രില്ല് ഈ പാനിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ചാൽ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗാർലിക് ഒരിയൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുക്കിനി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് സൈഡ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സോത്തായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാ കളർ ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് രണ്ടും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാം അതിന് പാൽ ഇവിടെ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫും കുക്കായി കൊണ്ടിരിക്കു
ഇത് ചോപ്പൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായതാണ് ഈ പാഴ്സിലെയും ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫും ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ റെഡിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് എടുത്ത് മാറ്റി ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു ബോളിലോട്ട് ബീഫ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും കുക്കായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് അതിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ബോയിലാവാനായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മഷ്റൂം ഉണ്ട് ആ ഒരു മഷ്റൂം കൂടി ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ബോയിലാക്കിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബോയിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോയിൽ വെജിറ്റബിളോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ ഫയർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സോത്ത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടേഡ് വെജിറ്റബിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബോളിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സോസാണ് ഇതിൻ്റെ സോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി റെഡി ഉണ്ട് ഇത് ഡെമി ഗ്ലേസ് സോസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ബോണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സോസാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സോസ് നമുക്ക് ഹോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബീഫ് അലുമിനിയം പോയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രമ്പ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബ്രെഡിൻ്റെയും പാഴ്സലിൻ്റെയും ക്രമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ച സോസ് നമ്മുടെ ബോളിലോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം ഈ സോസ് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തുല്ലി ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഗാർണിഷാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് തുലി ഉണ്ടാക്കണം തുലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാർണിഷാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് തുലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പതിയെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് ഇടാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കോറൽ തുലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എടുത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ പ്യൂരി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്ത ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് കുറച്ച് മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് നാല് സൈഡിലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രമ്പ് പൊടി ഉണ്ട് പാഴ്സലിയും ബ്രെഡ് ക്രമ്പും കൂടിയും അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കതിലോട്ട് ഈ ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നാല് സൈഡിലും ബീഫിൻ്റെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിങ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കോളിഫ്ലവർ പ്യൂര് നമ്മളുടെ സ്റ്റീംഡ് വെജിറ്റബിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് വിത്ത് വിത്ത് കോളിഫ്ലവർ പ്യൂരി ടാപ്പിനട്ട് ആൻഡ് സോസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന കരുതുന്നു അത് കുറച്ച് പാടാണ് കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ചേർത്തായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ ഫൈൻ ഡൈനിങ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ നല്ല ഗാർണിഷോട് കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ